Okay, good to see you again. And today we're gonna learn a story. This is a very interesting story. It's about a donkey, a stupid, a foolish donkey. Okay, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau đúng không nào? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học một câu chuyện về một con lừa và con lừa này là một con lừa rất chi là ngu ngốc. Ok và đương nhiên rồi tiêu đề của chúng ta sẽ là the foolish donkey. Rồi bài của chúng ta như sau. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau. Uh, nghe và sau đó thì điền từ vào chỗ trống Sau đó thì chúng ta sẽ learn some new words Or phrases Or some structures Và sau đó thì chúng ta sẽ học một vài từ mới Một vài cấu trúc và một vài cụm từ Ok So are you ready? Sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé Unit 3 The Foolish Donkey So you have to listen to me carefully And then fill in the blanks with words Các bạn sẽ nghe Hana và sau đó thì điền vào chỗ trống nha Okay, so we have seven blanks. Chúng ta có bảy chỗ chấm. Okay, listen carefully. A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the supermarket every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream, and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water, and hence the bag became very light to carry. The donkey was happy. Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The next day, he, did, he loaded a cotton bag on the donkey. Again, it played the same trick, hoping that the cotton bag would still become lighter. But the dampened cotton became very heavy to carry, and it suffered much. It learned a lesson. Afterwards, it did not play the trick, and the settler was happy. Ok, các bạn đã điền được hết chưa nào? Ok, nếu như chưa điền được hết, thì chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nhé. Ok, Hannah sẽ đọc lại một lần nữa. Ok, I'm going to read it again. One more time, ok? A salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream, and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water, and hence the bag became very light to carry. The donkey was happy. Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it. The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. Again, it played the same trick, hoping that the cotton bag would still become lighter. But the dampened cotton became very heavy to carry, and it suffered much. It learned a lesson. Afterwards, it did not play the trick, and the settler was happy. Okay, very meaningful story. Là một câu chuyện rất là ý nghĩa, đúng không nào? Rồi. Các bạn đã có đáp án chưa nào? Ok, I'm gonna wait for you one minute. Hana sẽ đợi các bạn một phút. Alright, and now we're gonna check the answers. Bây giờ chúng ta sẽ check đáp án nhé. Here we go. Đây là đáp án của chúng ta. I'm going to read the, passage, uh, the story again. Hana sẽ đọc lại câu chuyện. Okay, and you listen to me carefully, especially um, listen to some blanks with words. Đặc biệt là nghe thật là kỹ những cái chỗ trống có từ, uh, đã có chứa đáp án rồi đúng không nào? Okay, a salt seller used to carry the salt bag on his donkey to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down the stream and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and hence the bag became very light to carry. The donkey was happy. Then the donkey started to play the same trick every day. The salt seller came to understand the trick and decided to teach a lesson to it. Lesson. 
The next day, he loaded a cotton bag on the donkey. Again, he played the same trick, hoping that the cotton bag would still become lighter. But the dampened cotton became very heavy to carry, and he suffered much. It learned a lesson. Afterwards, it did not play the trick, and the settler was happy. Okay, các chỗ trống cần điền của chúng ta không có khó lắm, đúng không nào? Chúng ta có soft seller, donkey, stream, light, lesson, loaded, and heavy. Okay, seven blanks, seven answers. Bảy chỗ trống, bảy câu trả lời. Okay, rồi và đó là phần nghe và phần điền từ của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang tìm hiểu về phần nghĩa của các từ mới cũng như là câu cụm trong câu chuyện này nhé. Okay, everyone, just the same, the same we did with uh, the lesson a bad boy. Giống như là những thứ mà chúng ta đã làm với lại cái bài học a bad boy của chúng ta. Okay, I'm going to explain, Hana sẽ giải thích the meaning of words or phrases uh, in the column, in the left column. Ok, Hana sẽ giải thích những từ mới hay là những câu cụ với bên cột cột bên trái in English, ok, bằng tiếng Anh. And then you have to figure it out, the meaning of those words in Vietnamese. Và sau đó các bạn sẽ phải xem xem là, à, thế thì ý nghĩa của những cái từ đấy, tiếng Việt nó là cái gì? And I would like you to match the word or the phrase with uh, the word in Vietnamese in uh, the right column và Hana muốn rằng là à, các bạn sẽ nối cái từ đó hay cụm từ đó với lại cái nghĩa ở bên cột bên phải được không nào Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha The first one Salt cellar Very easy, right? Salt cellar means a person who sell salt Ok Salt is something you test. Um, salt is uh, an ingredient we use for cooking. Okay, and salt seller means a person who sells salt. Okay, and next, carry. Carry means you take something from this place to another place. Okay, you take something from this place to another place. So it is carry. Donkey. You know, donkey is an animal of the horse family. Donkeys have short legs and uh, big ears and uh, We use donkeys, we ride donkeys, or we use donkeys to carry things, okay? Next, cross. Cross, it means you go from this side to the other side, okay? From this side to the other side. And you have to, uh, you have to overcome Sometimes you even have to overcome some obstacles, okay? And stream. Stream means uh, it is a, uh, uh, it is water, okay? Water, water. And it is shaped. Water flows in a very long Long line and yeah, long line. So it is stream. Suddenly, it means something. It suddenly means um, very quickly and unexpectedly. Tumble down means you fall down. Okay, fall down, tumble down, fall into the same meaning. Dissolve, dissolve means uh, uh, it mix, 
mix something. Okay, something mixed with liquid, and then be uh, and then becomes a part of it. Okay, something uh, is mixed with liquid, and then becomes a part of it, just like sugar or salt. Okay, and we just pour sugar or salt into the water and we stir it okay and then sugar or uh, salt will become a part of water okay so it means dissolve hence uh, it means for the reason or we can use another word like uh, therefore or so it is hence light it means you it's not heavy and it's easy for you to carry okay light trick it means you do something to make people believe in something that is not true it is trick okay you do something to make people believe okay believe in it that is not true and load it means you put a large amount or a large quantity of something onto or into something okay like you load things on a donkey's back or you load things into a truck okay so it is load and cotton Cotton means it is a kind of material that we use to make clothes, ok? So it is cotton. Rồi, các bạn đã có hết đáp án chưa nào? Các bạn nghe, nghe Hana, các bạn có hiểu không nào? Có dễ hiểu với các bạn hay không? Is it easy for you to understand me? Ok, hy vọng là các bạn dễ hiểu đúng không nào? Ok, nếu như các bạn không hơi khó hiểu thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải thích đây. Rồi đây là đáp án của chúng ta. Salt seller là người bán muối. Nãy Hana nói rằng là a a person who sells salt đúng không nào? Đó là một người bán muối. Còn chúng ta giải thích từ muối là gì? Salt đó là một ingredient là một thành phần một nguyên liệu we use for cooking. Chúng ta sử dụng để nấu ăn. Tiếp theo đó là từ carry là vận chuyển. Đó là chúng ta sẽ take something from this place to another place. Đó là chúng ta sẽ đem một cái gì đó từ nơi này tới một nơi khác. Thì đó chính là vận chuyển, đúng không nào? Donkey. Donkey là một loài động vật. It is an animal. Và nó thuộc họ của loài loài ngựa, đúng không nào? Như vậy là animal of horse, of the horse family. Và nó có chân ngắn, okay, short legs, và tai to, big ears. Nó thường được dùng, uh, người ta thường dùng nó để cưỡi hoặc là người ta chất hàng hóa lên trên lưng cửa, uh, lưng ngừa, đúng không nào? Ok, rồi đó là con, con lừa. Cross là chúng ta đi từ bên này sang bên khác. Và đôi khi, sometimes, chúng ta sẽ phải overcome, vượt qua các cái obstacles, các chướng ngại vật. Thì đó là cross, băng qua. Stream là dòng nước à, Chúng ta thấy là Chúng ta giải thích là gì? A line, đúng không? Water uh, uh, Water flows in a shape Just like a line okay? Suddenly uh, Suddenly là đột nhiên Đúng không nào? Đột nhiên thì chúng ta có Là một cái gì đó diễn ra rất là nhanh Very quickly Và không có trong dự định của chúng ta Không có trong kỳ vọng của chúng ta Unexpectedly Ok Tiếp tumble down là ngã xuống, đó là fall, đúng không nào? Và chúng ta cũng có cụm fall into, cũng, uh, cũng cùng với nghĩa như vậy. Uh, dissolve, dissolve là hòa tan. Ví dụ như chúng ta có sugar or salt, đường hay là muối, chúng ta đổ vào nước, pour it into water, ok? Và sau đó chúng ta stir, đảo nó lên, và sau đó nó sẽ become a part of the water. Nó sẽ trở thành một phần của cái cốc nước đó, thì đó chính là hòa tan, đúng không nào? Tiếp hence, đó là vì vậy. Chúng ta có thể sử dụng những từ khác như là so hay là therefore. Tiếp light. Light rất là nhẹ đúng không nào? It's not heavy. Không phải là nặng. Ok, và it is easy for you to carry. Nó rất là dễ cho bạn để mang vác. Thì đấy là light. 
Tiếp theo đó là trick Trick là cái gì? Um, đó là you do something Bạn làm cái gì đó uh, And to make people to believe in something Để khiến cho mọi người tin tưởng vào một cái điều gì đó That is not true Mà không hề có thật thì đấy là trick Tức là chiêu trò, một cái trò bịp bợ nào đó Đúng nào? Ok, tiếp load Load là cái gì? Là chúng ta chất hàng hóa lên Tức là chúng ta put a quantity A large quantity Một số lượng lớn of something Cái gì đó với một số lượng lớn Onto hay là into something Lên một cái gì đó hay vào một cái gì đó Ví dụ là có thể lên trên lưng ngừa Đúng nào? À, lưng, uh, lưng lừa Hoặc có thể là lên trên uh, uh, Vào trong một cái xe tải Into a truck Đúng nào? Và tiếp theo đó là cotton Chúng ta có thể đọc là cotton Cotton là một cái chất liệu material Chúng ta dùng để làm quần áo đúng là và cotton đó là vải bông and we wear and when we wear um, wear clothes that is made of cotton so it will make us um, warmer khi mà chúng ta mặc một cái bộ quần áo nào đó được làm bằng vải bông thì nó sẽ làm cho chúng ta ấm hơn ok thì đó chính là cotton rồi và bây giờ tiếp tục nha tiếp tục Uh, dampen means gets wet something gets wet dampen dampened cotton it means the cotton is uh, wet okay heavy not light okay it is opposite to light suffer it means uh, when you suffer from something means uh, it means you are affected Uh, badly or seriously by something okay by a certain disease for example I am suffer or I suffered I suffered from a cancer okay and afterwards it means uh, later afterwards learn a lesson it means you draw something you start to realize something that you need to do like this not uh, not like the same that you used uh, that you did it's not it's not like the thing sorry it's not like the thing that you did so it is you learn a lesson is to do something it means you uh, you did something often in the past but now you don't do it anymore okay so you can say uh, used to do something on the way to it means you go somewhere okay you go somewhere and you are still uh, you are still on the process to somewhere okay start to do something very easy okay come to understand it means you start to realize something okay Decide to do something, okay? You want to do something right away or you want to do something in the future. So it means uh, decide to do something. Teach a lesson to somebody, okay? So you want somebody to learn a lesson from you. So it means teach a lesson to somebody. Okay, rồi các bạn đã học được chưa nào? Đã điền được từ mới chưa? Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check đáp án nha. Ok đáp án của chúng ta, đáp án của chúng ta như sau. Dampen là làm ướt đúng nào? Get wet đúng nào? Ok. Dampen cotton là vải bông bị ướt. Chúng ta thấy có đuôi ed là bị ướt đúng nào? Quá à, đuôi ed là thể bị động đúng nào? Tiếp theo đó là heavy. Heavy là nặng opposite to yeah light. Suffer là làm cho đau đớn. Ví dụ như nãy Hana Hana nói là I suffered from a cancer. À, tôi bị mắc một căn bệnh ung thư, đúng nào? Ví dụ như thế. Afterwards, đó là sau đó, ok? Sau đó. Uh, learn a lesson, đó là gì? Đó là học được một bài học. Used to do something, là vẫn thường làm gì đó trong quá khứ, nhưng bây giờ chúng ta không còn làm điều đó nữa. But now, we don't do it anymore, ok? On the way to somewhere, tức là trên đường đi đến đâu đó. Okay, you are still on the pro, uh, process to somewhere, đúng nào? 
Start to do something là bắt đầu làm điều gì đó Come to understand là bắt đầu hiểu ra điều gì Start to realize something Decide to do something là you want to do something Bạn muốn làm một cái điều gì đó uh, Right now, ngay bây giờ hoặc là in the future Rồi, tiếp theo đó là dạy một bài học cho một ai đó Hay là dạy cho ai đó một bài học Ok, và đó là toàn bộ kiến thức hôm nay chúng ta đã học Ok, I hope that you can learn by heart all these words and phrases or structures Hana hy vọng rằng các bạn có thể hiểu thuộc được tất cả những cái câu cụ những từ mới và những cái cấu trúc này and don't forget to try to explain them in English và đừng có quên là hãy cố gắng giải thích tất cả những từ mới này bằng tiếng Anh được không nào ok so that's all for today and I'll see you in the next video